அப்பா இறந்துட்டாருங்க எவ்வளவு பெரிய இல்லையா மனசுக்கே நம்ம சோகத்துல நம்ம போயிட்டு இருக்கேன் அந்த வீட்டுக்குள்ள உண்மையிலே அப்படி உள்ள ஏறி போகும்போது ஆனா அந்த கருப்பு துணி எல்லாம் போட்டிருப்பாங்கல்ல சோகத்துடைய அந்த இளம் வயது மனைவி இளம் வயது மனைவி அந்த டெட் பாடி இல்லையா அதுக்கு மேல அடிச்சு அடிச்சு ஐயோ எங்களெல்லாம் விட்டு விட்டு போயிட்டீங்களேனு அடி கதறாங்க அந்த புள்ள அந்த மனைவி அந்த அவருடைய அம்மா ஏங்கி ஏங்கி அப்படியே அப்படியே அப்படி கூக்குரல் இட்டு அப்படி ஆகுறாங்க முதல்ல <laughs> 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 வாழ்க்கையை <laughs> அப்படி நீ தெரிஞ்சா உண்மையில தெரிஞ்சா முதல் தடவை அந்த மது குடிக்க போகும்போது தெரிஞ்சிருந்தா அவர் குடிச்சிருப்பாரா குடிச்சிருப்பாரு பிள்ளைங்க எடுத்துருப்பாரா காட்சி மாதிரி ஐயோ வேண்டே வேண்டாம் உடனே சொல்லியிருப்பாரு ஆனா அவர் என்ன நினைச்சிருப்பாரு யாரும் எடுக்கிறாங்க ஜாலி தான் கொண்டாட்டம் தான் நினைச்சிருப்பாரு அவரு எடுத்தாரு உடனே ஆனா அது போய் போய் அவருக்கு என்ன ஒரு ஒரு படத்து போறது கொஞ்ச நாள் ஆகி அது பழக்கம் அதுல கொண்டாடுறது தொடங்கி அப்புறம் என்னாச்சு அந்த பொழுதுபோக்கு மாறி நல்ல ஜாலியை நேரம் போறதாகி அப்புறம் அதுல ஒரு பழக்கமாகி பழக்கம் என்னாந்து அவரை அடிமைப்படுத்துகிற நோய் ஆகி அதிலேயே அவர் மாற்றிடுறாரு பிறகு அவருக்கு அந்த வெடிமர தெரியாம அதிலேயே கொண்டு எழுதியது ஏன்னா அவர் மூளையில் என்ன ஆயிருந்து நோய் ஆகிவிடுகிறது உடம்பில் சென்றுகிட்ட அந்த மதுவ போதை கொண்டு போய் ரத்தத்தின் வழியாக எங்கே போகிறது என்ன <laughs> போதை போடும்போது என்ன செய்யணும்னா அவளால் <laughs> அவருக்கு <laughs> 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 தன்னுடைய <laughs> 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 
எப்படி ஆளானவர்கள் சுருக்கமாக பயன்படுவார் அவர் பண்ணுவது இன்னும் வரிசையாக பயன்படுவாங்க நல்ல இதாக இருக்கும் அதை எல்லாரும் எடுத்து நிமிந்து உட்காந்து ஒன்றி பால் கவனிக்கணும் ஏன்னா எல்லாம் வந்து கரெக்டாக பண்ணுற அரை மணி நேரம் தான் இருக்குது பன்னிரெண்டு மணிக்கு நம்ம முடிப்போம் உங்களுக்கு அரை மணி நேரம் தான் டைம் இருக்குது அது உள்ளே எடுத்து வரும் எல்லாரும் சொல்லி முடிக்கணும் அதனால் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சா அது எடுத்து நல்லபடியாக முடியும் சரி ரமேஷ் அவர்களை கைத்தட்டி வரவேற்போம் என்னோட பேர் ரமேஷ் நான் ஒரு குடிநோயாளி உங்க முன்னாடி நான் உயிரோட இருக்கிறேன் அதுக்கு நான் இரவில் தான் நன்றி சொல்கிறேன் நான் சின்ன பிள்ளைய உங்கள மாதிரி இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டுக்கு நடக்கூடிய கொண்டாட்டங்கள்லாம் சந்தோஷமாகவே இருந்தார் நிறைய திருவிழாக்கள் கொண்டாடுவாங்க எங்கள் வீடு மாத்திரம் சந்தோஷமாக இருந்தார் ஏன்னா எங்கள் அப்பாவும் என்னை மாதிரி ஒரு குடிநோயாளியாக இருந்தாங்க ரொம்ப ஓவராயிட்டுனா என்ன நடக்குன்னு எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாது எங்களை அடிப்பார் நாங்கள் வீட்டோட்டு ஓடுவோம் சில எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் வீட்டில் வச்சு இப்படி பார்க்குறப்பா ஹனி பீ போட்டு வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வருவார் அதில் வந்து திராட்சை பிடிக்கும் படம் போட்டிருக்கோம் ஹனி பீன் இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்கோம் அது எங்கள் அப்பா எங்கிட்ட சொல்கிறது இது இருமல் மருந்து இது குடித்தா இருமல் போவோம் இது குடித்தா நல்ல பசி எடுக்கும் எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் ஆனால் கீழே சின்னதாக எனக்கு எனக்கு கிடைக்க தெரியாத அளவுக்கு போட்டுக்கும் மது வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் உயிருக்கும் கேட்டு போட்டுக்கும் அப்புறம் நான் காலேஜ் படித்து போயிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு இது எப்படி இருக்குன்னு சோதிச்சு பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை இந்த டிவிலாம் பார்ப்பேன் அந்த டிவியில் வந்து இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்லாம் ஜெயிச்சுட்டாங்கன்னா இந்த பீர் பார்க்கலாம் குளிக்கிட்டு அப்படி பிஸ்ஸு நடிப்பாங்களா பிஸ்ஸு நடிக்கும் பார்த்தனா பொங்கும் அப்படி பொங்கலோட எனக்கும் பயங்கர ஒரு சாரம் இருந்தால் அந்த பிடிப்பாங்க அங்கே ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவாங்க அப்புறம் படங்களில் பார்த்தா சில பேர் வந்து ஒரு அழகான கோப்பையில் கண்ணாடி விடுவையில் அழகான கலர் கலரான மதுவையெல்லாம் ஊற்றிட்டு சீரியஸ்னு வச்சுக்கிட்டு அப்படி ஊற்றுவாங்க கடைசியில் பார்த்தாங்க அந்த டான்ஸ் ஆடுவாங்க இதெல்லாம் பார்த்தோம் எனக்கு ஒரு ஆசை இப்போ ரஜினிகாந்த் வருவார் அவ்வளோ திரும்ப சிகரெட் அப்படி போட்டு பிடிச்சிடுவார் இப்படி ஊதிடுவார் உருண்டை விட்டா விடுவார் எனக்கு ஆசை நம்ம ஒன்று ஊதி பார்ப்போமா சொல்லிட்டு கோல் ஒரு மஞ்சள் பாக்கெட்டில் கோல்டு பிள்ளை அதையும் வாங்கி அப்பா அப்பா ஒழிச்சு ஒழிச்சு பிடிக்க ஆரம்பிச்சு சிகரெட் இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னு சோதிக்கணும்னு நினச்சி அந்த மதுவையும் நாங்கள் ஒரு அஞ்சு மாணவர்கள் சேர்ந்து பிடிச்சோம் அப்போ ஏன்னா தோல்த்து இந்த உள்ளுக்கு போகும்போது குளிர்ச்சியாக இருந்து கசப்பாக இருந்தது ஆனால் போன பிறகு எனக்கு உள்ளான ரத்தத்தோட கலந்து அது மூளைக்கு போனோம் நான் பார்த்தின மாதிரி மூளையை ஒரு மிருக மூளை ஆகிட்டேன் ஆகிட்டு ஒன்று இங்கிலீஷில் பேசுறது ஹிந்தியில் பேசுறது ஒழுங்காக தமிழே பேசுது அங்கே அதுவே உற்சாகமாக எனக்கு இருந்தது பிறகு அது என்ன ஆச்சுன்னா சில ஃபங்க்ஷனில் பிடிக்க பிடிக்க ஆரம்பிச்சு ஆனால் நிறைய நம்பிக்கை சொன்னாங்க மக்கா பீர் பிடிச்சா நீ கலராக ஆயிடுவார் ஒயில் பிடிச்சா அவனை கூட புஸ்ஸுன்னு ஆயிரும் அப்படி ஆயிரும் இப்படி ஆயிடும் கடைசியில் பிடிச்சி 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 ரொம்ப ஓவர பிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் பிடிச்சி என்னால் என் உடம்பு கொலை கீழ் இல்லாமல் போயிட்டு பெண் வச்சு ரமேஷ் என்னால் எழுத முடியல என் முகத் தோற்றெல்லாம் மாறிட்டு என்ன ஒரு இட்லி சாப்பிட முடியல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கடைசியாக என்ன எனக்கு பிடிக்கல என்ன எனக்கு என்ன பிடிக்கல என்ன எல்லாம் என்கிட்ட வரமாட்டேன் நல்லா அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் வந்து கடைசி கட்டத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கிருத்தின மாதிரி ஆகி எங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்க தான் என்ன பண்ணணும்னு தெரியல எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு நான் அப்பா அம்மா தான் கூடிய விட்டுட்டாங்க என்ன பண்ணணுன்னு தெரியாமல் அவங்களுக்கும் ஒரு மாதிரி ஆகி என்னெல்லாம் பண்ணி பார்த்தாங்க கல்யாணம் வச்சு பார்த்தாங்க கோயிலில் போய் ஜீவிச்சு பார்த்தாங்க அங்கே போய் கயிறு கட்டி பார்த்தாங்க கடைசி வந்து மெண்டல் ஆகிட்டு போகல சொல்லிட்டு நார்மல் உள்ள அலெக்ஷன் பார்க்க உள்ள ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து என்னையே பைத்தியம் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அட்மிட் பண்ணி அங்கே நிறைய தடவை அட்மிட் ஆகும் அட்மிட் ஆகி பார்த்தோம்னா அட்மிட் பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் வெளியே வருவேன் வந்து கொஞ்சம் பிடிக்காமல் இருப்பேன் கடைசியில் ஒவ்வொரு பிடிக்க ஆரம்பிச்சு கடைசியில் கல்யாணம் நிச்சயம் சரி அப்படின்னு கல்யாணம் நிச்சயம் என்னுடைய மகா ரேஷ்மா சின்ன பொண்ணு அவ பிறந்த அன்னைக்கு நான் போதேன் அவ மிஷினா சொல்ல பிறந்த ஆப்ரேஷன் ஒய்ஃபுக்கு அன்னைக்கு நான் போதையில் ஆஸ்பத்திரிக்குள்ள பிளாட்டை கிடந்துருந்தேன் என்ன கொஞ்சம் கொண்டுமே தெரியாது அதுக்கு பிறகு அவ்வளோ பெருசு அவனுக்கு தான் அவள் ஒரு இப்போ வயசில் ஆகும்போது தான் என்ன அடிக்கிச்சு அப்போ பிடிக்காதீங்க அப்பா பிடிக்காதீங்க அப்பா அஞ்சு ரூபாய் உற்றுவை மகளே உற்றுவை மகளே அவ்வளோ தலை சக்தி பிடிக்கும் பிடிக்க மாட்டேன் பிடிக்க மாட்டேன் ஆனால் எனக்கு முடியலை என்னால் பிடிக்கலன்னா என்னால் முடியலை கடைசி கட்டத்தில் ஒரு மாதிரி ஆகி என்னோட மகா ரேஷ்மா இருக்கிற அம்மா இந்த அப்பா இருக்கிற அப்பா இங்கே இருந்த அப்பா எனக்கு பிடிக்கல அம்மா அப்படின்னு சொல்லி க
ட்ரீட் பண்ணுறாங்க முதல் போது பயமாக இருந்தது கஷ்டமாக இருந்தது அவமானமாக இருந்தது ரொம்ப அவமானம் இருக்கிற பண்ணுறீங்களா ஏன்னா பொண்டாட்டியே வந்து புரியாதவங்க பொண்டாட்டி புரியாதவங்க மகன் என் மகன் நான் குடிச்சதுன்னா பாதி அவங்க அவமானப்பட்டது என் குழந்தை என்னுடைய குடும்பத்தினர் என்னால் எங்கள் அப்பாவுக்கு அட்டாக்கு உடனே மூணு அட்டாக்கு இவரை ட்ரீட்மெண்ட் போனேன் என்ற பேர் நான் போய் இருபத்தொன்று நாள் அங்கே தான் சொன்னாங்க ரமேஷ் நீ நல்லவங்கப்பா இது ஒரு டிசீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் சக்கர நோய் மாதிரி இது ஒரு நோய் எல்லோரும் சக்கரை சாப்பிட்றாங்க எல்லாருமே சக்கர நோய் வர்றது இல்லை அதுபோல் நிறைய பேர் பிடிக்கிறாங்க சில இப்படி நோயில் மாறுறாங்க இது ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்று சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆகஸ்ட் மாதம் இதே மாதம் நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் போனேன் போனால் தான் எனக்கு இந்த குடி ஒரு நோய் சொன்னாங்க இந்த தொடரை கூடாதுன்னு சொன்னாங்க இந்த குடி ஒரு சக்கர நோயாளி சக்கரை சாப்பிடக்கூடாது அதே போல் ஒரு குடி நோயாளி ஆல்கஹால் சம்மந்தப்பட்ட எதையும் தொடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படியே ஒவ்வொரு தடை தள்ளி தள்ளி போட்டு இன்று ஒரு நாள் இப்படையில் தள்ளி தள்ளி வச்சு இன்றைக்கு பிடிக்காமல் பதினேழு ஆண்டுகள் சந்தோஷமாக என் மகனும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இப்போ எம்எஸ் வேலை காலேஜ் படிக்காது இப்போ இந்தியா தான் ரொம்ப பிடிச்சது அவளுக்கு இன்பம் அவளுக்கு அப்படியாக எங்கள் தம்பி பிஹெச்டி பட்டம் வாங்கினது விடவும் நான் குடிக்காமல் இருக்கிறது எங்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் தெரியும் தொடர்ந்து குடிக்காமல் உண்மையில் எனக்குலாம் இந்த மாதிரி விழிப்புணர்வு ஸ்கூலில் கிடைக்கிற அந்த டைம் இப்படி ஒரு நோக்கி இல்லை அந்த இப்படி வாய்ப்பை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்காக நன்றி அப்படி ஒரு அப்பாவை வாழ்கிறது காரணம் இந்த போதையிலிருந்து முழுமையாக விடுபட்டு வாழ்கிறார்கள் போதை இருந்த போது அவருடைய வாழ்வு சீரழிந்தது போதையற்ற அவர் வாழ்வு அவர் வாழ் மட்டும் இல்லை அவருடைய குடும்பம் எல்லாருடைய வாழ்வும் அதனால இந்தியா உயிரோடு இருக்க போதை போட்டு தானே இந்திய நிதி இருக்கும் ஆரணியில போய் போய் எலும்பாயிருக்கு எல்லாம் எல்லாம் போய் இருக்கும் சரி அவருக்கு சிறப்பு வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததாக எம் சிறைவேக் அவர்கள் அவங்க வந்திருக்காங்க அவர்கள் குடும்பத்தில் எப்படி போதை விளையாடி அவருடைய விளையாட்டை விளையாடி குடும்பத்தை ஏற அவசியம் இருக்கிறது இப்போது அவர்கள் எப்படி இருக்காங்க அவரும் சுருக்கமாக தன்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து உங்களை எடுத்துக் கொள்வார்கள்
மூளை ஒழுங்கா வளராது ஒழுங்கா சிந்திக்க முடியாது ஒழுங்கா படிக்க முடியாது வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியாது சரியா அது மூளைக்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஒழுங்கா வளர்ந்து முடிச்ச இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் நல்ல வளர்ந்த மூளையாலே வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்களை சாதிக்க முடியாது சரியா அதனால நம்ம மூளை வளர்ச்சியில பாதிப்பு வராத இந்த போதை பொருட்களை பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறது நமக்கு ரொம்ப நல்லது சரிங்களா இப்போ ஒரு மூணு வயசு இருக்கும்போது எனக்கு மூணு வயசு இருக்கும்போது சின்ன குழந்தை மூணு வயசுன்னா ஸ்கூலுக்கு போயிருப்பாங்களா போயிருக்க மாட்டாங்க அப்படிதானே ஸ்கூலுக்கே போகாத சின்ன குழந்தையா நான் இருக்கும் போதே எங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க சரியா எங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க இப்ப எங்க அப்பா இருக்காங்க எங்க அப்பாவுக்கு நல்லா குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கு எங்க பாட்டி தான் என்ன எடுத்து வளர்க்குறாங்க எங்க அப்பாவோட அம்மா தான் என்னை எடுத்து வளர்க்குறாங்க அப்போ ரொம்ப பாசமெல்லாம் எங்க அப்பா கிட்ட நான் பேச மாட்டேன் ஏன்னா குடிச்சிட்டு வருவாங்க குளறி குளறி பேசுவாங்க வரும்போதே அரைக்குறை ட்ரெஸ்ல தான் வருவாங்க யார்கிட்டையா சண்டை போட்டுட்டு கிட்ட கிட்ட வார்த்தையா பேசிட்டு வருவாங்க அது கேட்கும் போதே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் எங்க அப்பான்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு எனக்கு வெக்கமா இருக்கும் அதனால எங்க அப்பாட்ட நான் பேசவே மாட்டேன் ஒரு நாள் எங்கள் பாட்டி வீட்டு பக்கத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு உட்காந்து விளையாடிட்டு இருந்தபோது ஒரு ஆறு ஏழு வயசு இருக்கும் இப்போ விளையாடிட்டு இருந்தபோது எங்கள் அப்பா நல்ல போதையில் வந்து ஏடி இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க யாராவது நம்மளை மரியாதை இல்லாமல் ஏட்டின்னு கூப்பிட்டா பிடிக்குமா எங்கள் அப்பாவே எனக்கு பிடிக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி என்ன எப்படி கூப்பிட்றாருன்னு எனக்கு ரொம்ப வெக்கமாக இருந்தது அதனால நான் போகவே இல்லை நான் திரும்பியே பார்க்கல அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க உங்கள் அப்பா கூப்பிட்றாங்க பாரு உங்கள் அப்பா கூப்பிட்றாங்க பாரு நான் திரும்பியே பார்க்கல திரும்பி திரும்பி கூப்பிட்டுட்டே இருந்தாரா நான் போகாத உடனே ஓடி வந்து நான் இப்போ ரொம்ப சின்ன பிள்ளையாட்டு இவ்வளோ குண்டாலெலாம் இல்லை ஒல்லியாட்டு இருந்தேன்னா என்னை ஓடி வந்து தூக்கி ஒத்து வீசி எங்கள் பாட்டி வீட்டுக்குள்ளாடி நான் ஒரு மூணு நாலு ரூம் தாண்டி பின்னாடி தொட்டி பக்கத்தில் போய் பொத்துக்கிட்டேன்னு விழுந்தேன் மூணு நாலு நாள் நான் கண்ணு முடிக்கவே இல்லையா எனக்கு தெரியாது நான் முடித்தப்போ எங்கள் அப்பா என் பக்கத்தில் உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்காங்க என் பாட்டியும் அழுதுட்டு இருக்காங்க படுபாவி என் பிள்ளையை கொல்ல பார்த்துட்டானேன்னு அவங்க அழுதுகிட்டே இருக்காங்க எங்கள் அப்பாவும் அழுகாரு மக்களே ஒன்றை நான் கொல்ல பார்த்துட்டேன்னா உங்க மேல சத்தியமா சொல்றேன் என் தலைக்கு கை வச்சு எங்க அப்பா சொன்னாங்க சத்தியமா நான் இனி பிடிக்கவே மாட்டேன் மக்களை ஒண்ணு நான் கொல்ல பார்த்துட்டேன்ல உனக்கு ஒரு ஆபத்து உண்டு பண்ணிட்டு இல்ல அதனால நான் இனி பிடிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு என் தலையில அடிச்சு சத்தியம் பண்ணாரு அப்ப எனக்கு பட்ட காயம் அடியெல்லாம் எனக்கு மறந்து போச்சு குடிக்க மாட்டேன்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த சந்தோஷம் தான் எனக்கு வந்தது நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன் அப்பா இனிமே பிடிக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு ஆனா அன்னைக்கு ராத்திரியே எப்பவும் பிடிக்கிறத விட அளவுக்கு அதிகமா குடிச்சிட்டு வந்து அதே இதை திருப்பி திருப்பி சொல்லி அழுதாங்க ஒன்னு கொல்ல பார்த்துட்டு மக்களே ஒன்னு கொல்ல பார்த்துட்டு மக்களே திருப்பி திருப்பி அதை சொல்லி அழுதாங்க அப்ப எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்தது இல்ல அப்பா இனி பிடிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு அது அப்படியே ஒட்டு மொத்தமா உடஞ்சு போச்சு அப்ப மேல கூட கொஞ்சம் வெறுப்பு தான் வந்தது எனக்கு இவ்வளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்தின பிறகு ஏன் தலை மேல சத்தியம் பண்ண பிறகு கூட எங்க அப்பாவால பிடிக்காம இருக்க முடியல அப்ப எனக்கு இந்த அப்பா வேண்டாம் அப்படின்னு எங்க அப்பாவை நான் ஒதுக்கியே வச்சுட்டேன் எங்க பாட்டியோட பராமரிப்புல தான் வளர்ந்தேன் அம்மா இல்லாததுனாலையும் அப்பா கூட எந்த அன்பு இல்லாததுனாலையும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வளர்ந்தேன் வளர்ந்து வரும்போது எனக்கு நிறைய சிக்கல்கள் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட மனம் விட்டு பேச மாட்டேன் யாருக்கிட்டையும் ஈஸியாக பழைக்க மாட்டேன் யாரையும் நம்ப மாட்டேன் அப்படி ரொம்ப அமைதியாக ஒதுக்கி போயிருக்கிற ஒரு பிள்ளையாக தான் அப்படி வளர்ந்தேன் பன்னெண்டாம் கிளாஸ் படித்த உடனே எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து என்னை பாதுகாக்க அவங்களுக்கு முடியலை எங்கள் பாட்டிக்கு ரொம்ப வயசாகியாச்சு சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க டுவெல்த்து முடிச்ச உடனேயே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ எல்லாம் கல்யாணம் வந்து எத்தனை வயசு கல்யாண வயசு ஒரு பொண்ணு இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ஒன்னு அப்படிதானே பதினெட்டு வயசு நிறைஞ்ச பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணலாம் ஆனா இருபத்தி ஒரு வயசுக்கு பிறகு நல்லது அப்படிதானே எனக்கு பதினெட்டு வயசு ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஒரு அம்மா அப்பா குடும்பம்னு வாழாத எனக்கு கல்யாணம் ஆகி வரும்போது எங்க வீட்டுக்காரருக்கு நாலு அக்கா தங்கச்சி யாரே எனக்கு சமாளிக்க எனக்கு அன்பா பேசுறதுக்கு அந்த குடும்பத்தோட ஒத்து போவதுக்கு எனக்கு தெரியல எங்க அப்பா எனக்கு மாப்பிள்ள பார்த்ததை விட அவருக்கு ஜோடியா ஒரு குடி ஆளை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாரு அவருக்கும் குடிக்கிற பழக்கம் இருந்தது இப்ப அப்பா கிட்ட எப்படி நான் வெறுத்தேனும் அப்பாவை எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு எப்படி வெறுத்தனும் அதே போல எங்க வீட்டுக்காரரும் எனக்கு பிடிக்கல அவருக்கும் குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கு அவரும் எங்க அப்பாவை போலே தான் கிட்ட கிட்ட வார்த்தையா பேசுறது குளறி பேசுறது அவங்க அம்மா கிட்ட அக்கா தங்கச்சிட்டு எல்லாம் சண்டைக்கு போறது அப்ப என்ன பழி சொல்லுவாங்க இவளாலதான்
நம்பிக்கை வந்தாலும் அடுத்த நாளே குடிச்சிட்டு நீ இனி போ பார்ப்போம் இனி சண்டை போட்டு போ பார்ப்போம் அப்படின்னு மறுபடியும் சண்டை தான் வரும் அப்போ இந்த குடும்பமா ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை என்னால வாழ முடியல நல்ல கடைசியில கூட கேஸ் கொடுத்தது இந்த ஆள் எனக்கு இனி வேண்டாம் இவர் கூட வாழவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் கொடுத்த பிறகு கூட போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வந்து சரண்டர் ஆயிட்டாரு நான் இனி குடிக்க மாட்டேன் அவ்வளவு நான் நல்லா வச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ் ஸ்டேஷன் சமாதானப்படுத்தி கூட்டிட்டு வந்தார் ஆனாலும் அவரால் விடவே முடியல மீண்டும் குடிச்சிட்டே தான் இருந்தார் இப்போ எனக்கு உள்ள நிறைய கேள்வி ஏன் அவரால் நம்ம ஓய்வுக்காகவோ பிள்ளைகளுக்காகவோ ஏன் இந்த போதையே விட முடியல அப்பாவாலையும் விட முடியல கணவராலையும் விட முடியல இப்போ இதுக்கு என்ன தீர்வு என்ன சொல்யூஷன் நான் என்ன செய்யறது எனக்கு தெரியல அப்படின்னு நான் நிறைய வாட்டி சுசைட் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் சரியா நான் செத்து போயிடலாம் இனி வாழ்க்கையில் வாழ்றதே வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய தடவை சூசைடு அட்டம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணி அப்போல்லாம் முடியல செத்து போகலை அப்படி தானே உங்களுக்கெல்லாம் இப்படி வந்து ஒரு சாட்சியாக நிற்கணும் அப்படின்னு கடவுள் அன்னைக்கு உயிரை தந்திருக்காரு அதனால தான் இன்னைக்கு உயிரோட இருக்கிறேன் அப்போ ஒரு ஃபாதர் வந்து வீடு சந்திக்க வருவாங்க தெரியுமா வீடு எப்படி இருக்காங்க இந்த குடும்பம் எப்படி இருக்குன்னு வீடு மந்திரிக்கெல்லாம் வருவாங்க இல்லையா அப்படி ஃபாதர் வீட்டுக்கு வந்தப்போ என்னை பார்த்துட்டு ஒரு கோர்ஸ் நடக்குதுமா பிஷப் ஹவுஸில் நீ அங்கே போனேன்னா உனக்கு நல்லா இருக்கும் லைஃப் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போக சொன்னாங்க நான் அப்போ போக மாட்டேன்னு சொன்னேன் எங்கேயுமே வீட்டை விட்டு வெளியே போக மாட்டேன் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சிகளுக்கு போக மாட்டேன் என் டீச்சர்ஸ் பேச மாட்டேன் ஒரு நகை கிடையாது பைசா கிடையாது கல்யாணத்துக்கும் கொடுத்து எல்லாத்தையுமே எங்கள் வீட்டுக்கு பிடிச்சி பிடிச்சி அழிச்சிட்டேரு எங்கேயும் போக மாட்டேன் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கியே போயிருக்கிறது சரியா சாப்பிட மாட்டேன் தூங்க மாட்டேன் குளிக்க மாட்டேன் ஒரு குடிக்கிறவங்க குடி நோயாளியாக இருக்கிறவங்க எப்படி எல்லாம் இருப்பாங்களோ அவங்க குடிச்சிட்டு பண்ணுறது அவ்வளோதையும் நான் பிடிக்காமலே பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அவர் ராத்திரி சட்டி பானையை தூக்கி போட்டு உடச்சாருனா நான் காலையில் உடைப்பேன் அப்போ தானே அவர் தெளிவாக இருப்பார் அப்போ தானே அவருக்கு தெரியும் அதனால் காலையில் திட்டுறது பாத்திரத்தை டக்கு புக்குன்னு வைக்கிறது அடிக்கிறது உடைக்கிறது கெட்ட வார்த்தை பேசுறது எனக்கு கெட்ட வார்த்தைன்னு என்னதே தெரியாது ஆனால் அவர் பேசுறத பார்த்து நான் திருப்பி திருப்பி பேசுறது போய் சொல்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய பாதிப்புகள் எனக்கு வந்துச்சு அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் தான் ஃபாதர் சொல்கிறாங்க நீ கோர்ஸ் போகும்போது அவனுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு இந்த போன பிறகு அந்த கோர்ஸில் ஒரு நாள் ஃபாதர் ஜெயபதி வந்து ஒரு கிளாஸ் இருக்காங்க குடி நோயாளி குடும்பத்தை ஆட்சிப்படுத்துதல் அப்படின்னு அப்போ தான் குடி நோயாளி அவன் துப்புரு பிடிச்சி கொடுக்குறான் அவருக்கு பொண்டாடி மேலே அக்கறை இல்லை என் பிள்ளை மேலே அக்கறை இல்லை அவங்க வேணும்னே ஒரு பழக்கமாக பிடிச்சி ஜாலியாக இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு நோயாளி அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்தது இப்போ என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் ஒரு சக நோயாளி அப்படின்னு சக நோயாளி யார கூட பிறந்தவங்களை எப்படி சொல்லுவோம் சகோதரர் சகோதரின்னு சொல்லுவோம் அப்படிதானே அதே போல் அவர் கூடயே வாழ்ந்து 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 அவர் எப்பவும் பாட்டில் சுற்றுறாரு நான் அவரை சுற்றுறேன் எப்பவும் அவருக்கு போதையை பற்றி நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கிறதுனால என் நான் என்ன ஆயிடுறேன் சக நோயாளியாக மாறிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ இந்த நோய்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு மருத்துவம் இருக்கு நீங்க அந்த உதவியை எடுத்துக்கிட்டா நீங்க நல்லா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற செய்தி எனக்கு கிடைச்சது அதனால தொடர்ந்து நான் அந்த பயிற்சி வீடுக்கு போக ஆரம்பிச்சேன் இன்னைக்கு அவர் குடிச்சாலும் குடிக்காட்டியும் நான் என்ன செய்யணுங்கிறதுல நான் தெளிவா இருக்கேன் சரியா அவர் குடிச்சிட்டு வர்றதுனால நான் எரிச்சல் படுறதுனாலயோ கோவப்படுறதுனாலயோ அன்பா பேசுறதுனாலயோ அதட்டுறதுனாலயோ அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுனாலயோ நான் சூசைட் அட்டம் பண்றதுனாலயோ அவருக்கு போதையே என்னால மாத்தவே முடியாது அதுக்கு அவர் மருத்துவத்துக்குள்ள வந்தா அவர் நலமா இருக்க முடியும் ஆனா இந்த பாதிப்புகள்ல இருந்து நான் வெளிவர முடியும் எனக்கு அதுக்கு தீர்வு இருக்கு வழி இருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி கிடைச்ச பிறகு நான் தொடர்ந்து இந்த பணியில வந்த பிறகு நிறைய எனக்கான விஷயங்கள நான் நிறைய செய்ய ஆரம்பிச்சேன் சரியா நேரத்துக்கு எழுதுறது நல்லா சாப்பிடுறது நல்லா தூங்குறது பிள்ளைங்களை நல்லா கவனிக்கிறது வீட்டை பராமரிக்கிறது அப்படின்னு சின்ன சின்ன வேலைகளை கவனத்தை எல்லாத்தையும் அவருக்கு மேல இருந்த ஒட்டுமொத்த கவனத்தையும் திருப்பி என் மேல நான் வச்சுக்கிட்டேன் என்ன நான் கவனிக்கிறது நான் எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லா பேசுறது அன்பா இருக்கிறது என்னால எவ்வளவு நல்லது செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு நல்லது செய்யறதுக்கு நான் ஆரம்பிச்ச பிறகு என் வாழ்க்கையில மாற்றம் ஏற்பட்டது சரியா அப்படி பார்த்தா ஏழு வருஷமா நான் நல்லா இருக்கேன் எங்கள் வீட்டுக்காரர் குடிச்சாரோ குடிக்கலையோ அவர் போதையினால கஷ்டப்படுறாரோ இல்லையோ நான் நல்லா இருக்கிறேன் ஏழு வருஷமா சரியா அதுக்கு பிறகு நான் நல்லா ஆன பிறகு நான் என் பிள்ளைங்களை நல்லா பார்க்க ஆரம்பித்த பிறகு ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு பிறகு தான் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்தாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரங்க இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அவங்களும் இப்போ ஒரு நாலு வருஷமா நல்லா இருக்காங்க ஒட்டு மொத்தமாக முதல்ல நலமானது யார் இந்த போதை நோயில் இருந்து நான் தான் அப்படி தானே அப்போது ஒரு நம்ம அப்பா வீட்டில் குடி நோ
சீக்கிரமா அதிகமா பயன்படுத்துறதுக்கு நம்ம மூளை தூண்டி அதிகமா பயன்படுத்தி சீக்கிரமா நோயாளியா மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கும் சரியா அதனாலதான் இது மரத்து ரீதியான நோய் இது ஒரு பரம்பரை வியாதி அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப அப்படி ஒரு நோயாளி ஆக பிறகு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அதுக்கு பிறகு நலமா இருக்கிறதுக்கு கஷ்டம் ஆனா அந்த நோயாளி ஆகாம இருக்கிறதுக்கு என்னது முக்கியம் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் அப்படிதானே வருமுன் காக்கணும் யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க இது நல்ல சாக்லேட் அழகா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் வச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அதை யூஸ் பண்ணணுமா வேண்டாமா பண்ண கூடாது அது என்னதுன்னு தெரியாம யூஸ் பண்ண கூடாது முன்னாடி எல்லாம் பாட்டில் இருந்து சேனக்கு எப்படிதானே சாராயம் அதெல்லாம் பாட்டில் இருந்தது டாஸ்மார்க்ல தான் போய் வாங்கணும் அப்படி கஷ்டம் இருந்தது இப்போலாம் அப்படி இல்லை இப்போ ட்ரெஸ் எப்படி வருது மாத்திரை வெடிவதில் சாக்லேட்ல கூல் ட்ரிங்க்ஸ்ல இப்படி எல்லாம் வருது அப்போ அது தெரியாம நீங்க இது ஜாலியா இருக்கும் அப்படின்னு குடிச்சாலோ அந்த இதை டேஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாலோ நீங்க மனசு வச்சாலும் அதை என்ன பண்ண முடியாது நிறுத்த முடியாது அது தானே ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ஏன்னா உள்ள போன போதே உங்களுக்கு ஏற்கனவே அடிக்ஷன் நோய் இருக்குதுன்னா திருப்பி திருப்பி என்ன செய்யும் துண்டிக்கிட்டே இருக்குது எப்போ கிடைக்கும் அடுத்து எங்க கிடைக்கும் யாருக்கிட்ட கிடைக்கும் எந்த பெட்டி கடையில கிடைக்கும் எந்த அண்ணா கிட்ட கேட்டா கிடைக்கும் சில அண்ண மாதிரிலாம் என்ன பண்ணுவாங்க இதை அந்த கிளாஸ் பையன்கிட்ட கொண்டு கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுல இருந்து உடனே நம்ம அபேஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படிதானே இப்படிதான் சின்ன சின்னதா நம்மளை அறியாமலே நமக்கு போதை நோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் சரியா பசங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு இருக்கா பிள்ளைங்களுக்கும் அடிக்ஷன் நோய் இருக்கு நம்ம மூலையிலே இருக்கு நம்ம அப்பா குடியா குடி நோயாளியா இருந்தா நம்ம மூலையே என்னதான் அடிக்ஷன் நோய் தான் அடிச்சல்ல ரெண்டு வகை இருக்கு சரியா ஒண்ணு பொருள் சார்ந்தது அது நிறைய இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது ஒண்ணு செயல் சார்ந்தது செயல்னா என்னெல்லாம் இந்த மொபைல் பாக்குறது டிவி பாக்குறது தூங்கிக்கிட்டே இருக்கிறது சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது சரியா இது எல்லாமே ஒரு வகையான செயல் சார்ந்த அடிக்ஷன் அந்த அடிக்ஷனுக்குள்ள நம்ம மாட்டிக்க கூடாது சரியா அப்ப நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கு நமக்கும் அப்பாவை பத்தி இங்க ஸ்கூல்ல வந்து இருந்தா கூட அப்பாவை பத்தியே யோசிச்சுட்டு இருக்கிறது அம்மாவை பத்தியே யோசிச்சுட்டு இருக்கிறது அப்படிதானே யோசிப்பீங்களா அப்பா இன்னைக்கு முடிச்சுட்டு வந்து என்னெல்லாம் பண்ணாரோ இன்னைக்கு அம்மா என்ன பண்ணாங்களோ சமைச்சாங்களா சாப்பிட்டாங்களா தெரியாது ராத்திரி பரிசுக்கு படிக்க விடுவாங்களா தூங்க விடுவாங்களா நிம்மதியான தெரியாது அழுகையும் கண்ணீரும் கம்பளையும் தான் வீட்டில் அதிகமா இருக்கும் இந்த போதை நோய் குடும்பத்துல என்ன அதிகமா இருக்கும் கவலையும் சோகமும் கண்ணீரும் அடியும் சண்டையும் சச்சரம் அப்படிதானே இதுதான் அந்த குடும்பங்கள் அதிகமா இருக்கும் அப்படிதானே அந்த குடும்பங்கள் போதை நோய் இருக்க குடும்பத்துல என்னைக்காவது சந்தோஷம் இருக்குமா நிம்மதி இருக்குமா இருக்க அதனால நிறைய பிரச்சனைகளை பேஸ் பண்ணுவோம் சரியா நம்ம அம்மாக்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க குடிக்கிறது போதை பொருட்களை பயன்படுத்துறது அப்பாக்களா இருந்தாலும் அதனால அதிகமா பாதிக்கப்படுறது யாரு அம்மாவுக்கும் நம்மளும் தான் பிள்ளைங்களும் சரியா இத அறிவியல் பூர்வமா என்ன சொல்றாங்கன்னா மன ரீதியாக விதவை ஒரு அம்மா வந்து ஒரு குடிநோயாளியோட மனைவி யாரு மன ரீதியாக விதவை பிள்ளைக்கு யாரு மன ரீதியாக அனாதைகள் இப்போ ஒரு அனாத பிள்ளைக்கு ஒரு விதவைக்கு என்னெல்லாம் அந்த சமுதாயத்துல கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு அனாதையா இருக்கு பிள்ளைக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்காது சொல்லுங்க மரியாதை கிடைக்காது பாசம் கிடைக்காது சாப்பாடு கிடைக்காது பாதுகாப்பு கிடைக்காது கேட்கல சந்தோஷம் இருக்காது அப்படிதானே நல்ல ட்ரெஸ் கிடைக்காது அடிப்படையா நம்ம வாழ்றதுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அது ஒண்ணுமே ஒரு அனாதையா இருக்க பிள்ளைக்கு கிடைக்காது இதேதான் ஒரு குடிநோயாளியோட வீட்லயும் அந்த அப்பா கிட்ட இருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்காது அன்பு கிடைக்காது பாசம் கிடைக்காது நமக்கு ஒரு பிறந்த நாள்னா நல்ல ட்ரெஸ் வாங்கி தடவை நம்ம ஆசைப்பட்டு கேட்டதை வாங்கி தர மாட்டாங்க அப்படிதானே அந்த அனாதையா இருக்கிற பிள்ளைய விட கூடுதல் ஒரு கஷ்டம் என்னது அப்பாவை நினைச்சு நினைச்சு அழுறதும் கவலைப்படுறதும் அம்மாவை அடிக்கும் போது போய் தடுக்கிறதும் அப்படிதானே அழுறது சண்டை போடுறது அப்பாவை பத்தி யோசிக்கிறதே அதிகமான கஷ்டம் தான் அம்மாவும் விதவிதம் ஒரு நல்ல காரியங்கள்ல போய் கலந்துக்கிட மாட்டாங்க அப்படி ரொம்ப அம்மாவும் மன ரீதியா கஷ்டப்படுவாங்க இப்படி மன ரீதியாக அனாதையாகவும் விதவையாகவும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்பாவோட போதை பொருளை நம்ம மனசு வச்சு நிப்பாட்டவே முடியாது அவங்க மனசு வச்சு அதை அவங்களால நிறுத்த முடியாது அது அவங்க மருத்துவத்துக்குள்ள வந்தாதான் நலமா இருக்க முடியும் அப்ப நமக்கு எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்தா நம்ம என்ன செய்யணும் எவ்வளவு விழிப்புணர்வோட பாதுகாப்போட இருக்கணும் யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமா நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுதுன்னு வைக்கலேன் எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லயும் இருக்கு அப்படிதானே கூலி புண்ணு ஒண்ணு இருக்கு அப்படிதானே கூலி புண்ணு ஒரு சின்ன சாக் மாதிரி இருக்கு முட்டாய் மாதிரி இருக்கும் யூஸ் பண்ணி பாரம் தந்தா ஒரு நாள் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சானா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா மறுபடியும் மறுபடியும்
உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இதை பத்தி சொல்லிருக்கோமா இல்லையா ஆனா உண்மையிலே நமக்கு எல்லாம் தெரியுமா தெரியாது நம்ம மூளையில இப்படிதான் வளர்ந்துட்டு இருக்கு அப்படிதானே ஆனா நமக்கு நினைப்பு என்னது எனக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனா அந்த போதைப் பொருட்கள் நம்ம மூளையில போய் என்ன செய்யுங்கிற போதுமான தெளிவு நமக்கு கிடையாது சரியா நான் கஷ்டப்பட்ட மாதிரி நான் கஷ்டப்பட்ட மாதிரி நீங்க யாரும் கஷ்டப்படல சரியா எங்களுக்கு எல்லாம் இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு முப்பது வயசுக்கு பிறகு தான் அந்த விழிப்புணர்வு கிடைக்குது அப்படிதானே எல்லா கஷ்டமும் பட்டு வாழ்க்கையோட அர்த்தத்துல செத்து போயிடலாம்னு முடிவு எடுக்கும் போதுதான் ஒரு விழிப்புணர்வு கிடைக்குது அப்படிதானே ஆனா உங்களுக்கு இப்பவே கிடைக்கும் அப்படிதானே எந்த வயசுலயே கிடைக்குது இல்ல நமக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு தள்ளி வைக்கிற பொறுப்பு யாருக்கிட்டே இருக்கு உங்க கிட்டதான் இருக்கு தைரியமா சொல்லணும் சரியா தைரியமா சொல்லணும் ஏதாவது உங்களுக்கு அது என்னன்னு தெளிவா தெரியாத பொருட்கள் உங்களுக்கு பயன்பாட்டுக்கு வந்தனா நீங்க என்ன சொல்லணும் எனக்கு இது வேண்டாம் இது எங்க அம்மா கிட்ட கேட்டுட்டு நான் யூஸ் பண்றேன் எங்க அம்மாவுக்கு இந்த சாக்லேட் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டு பாரு சரியா அப்படி ஓகேன்னா அதை அம்மா கிட்ட காட்டி அது என்னன்னு தெரிஞ்ச பிறகுதான் அதை சாப்பிடணும் சரியா அப்போ போதைப் பொருட்கள் நமக்கு வேணுமா வேண்டாம் வேண்டாங்கிற முடிவு நம்ம இன்னைக்கு எடுக்கணும் சரியா வாழ்க்கை பயன்படுத்தாங்க <laughs> நான் <laughs> குடிய நிப்பாட்டிட்டேன் ஆனால் என்னுடைய பையன் ஒரு பையன் டென்த்து படிக்கான் வள்ளியூரில் அதே ஸ்கூலில் இன்னொரு பையன் எஸ்ஆர்எம்ல ரிஸ்காக படிக்கிறான் அப்போ படிக்கும் போச்சுல அன்னைக்கு நான் எப்படி மதுக்கிட்ட இருந்து விளாட்டு போக்கா பொழுதுபோக்குக்காக மதுவை எடுத்து சாப்பிட்டு கஷ்டப்பட்டு ஒழுங்காக சேவிங் பண்ணாமல் ஒழுங்காக குளிக்காமல் ரொம்ப அல்லல் பட்டு அவமானப்பட்டு சமுதாயத்தில் உள்ள அந்தஸ்தை இழந்து எவ்வளவு பிள்ளை ஒரு தரக்குறைவா மற்றவங்கெல்லாம் பேச மாதிரி இருந்தனும் அதே மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இன்னைக்கு நான் குடிய நிப்பாட்டிட்டேன் ஆனா எனக்கு பய உணர்வு வருது ஏன்னா டென்த் படிக்க பைய கூட உள்ள பையன் நிறைய பேர் கூலி போயிடுக்கும் நிறைய பேர் காலேஜில் உள்ள பையன் கூட படிக்க பையன் மாதிரி வந்து ட்ரக்ஸ் எடுக்கும் கஞ்சா எடுக்கும் மற்றபடி ட்ரிங்க் எடுக்கும் அதனால என் பையன்கிட்ட சொல்லது பூரா ஒன்னே ஒன்றுதான் மக்கா அப்பாப்பட்ட கஷ்டம் தெரியும் ஏன் அப்படின்னா நான் ட்ரிங்க் எடுக்கும் போச்சுல வீட்டில் என்ன நடக்கு என்ன செய்யலங்குது எனக்கே தெரியாது ஆனால் பிள்ளைங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா காலையில் அவங்க தான் என்னையா இழுத்து கொண்டு சவரில் வச்சு குளிப்பாட்டுவான் குழந்தைகளே அதை நினச்சி பார்க்கும் போச்சுலாம் உண்மையில் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு அழுதி வருது ஏன் அப்படின்னா அவங்கள குளிப்பாட்டி ஸ்கூலுக்கு அனுப்பக்கூடிய நேரம் என் பிள்ளைங்க என்னையை குளிப்பாட்டி வெட்டில் படுத்து போடுவாங்க ஆனால் அதை தான் இன்றைக்கி அவன்கிட்ட மாறி மாறி சொல்லுவேன் விளாட்டாவோ ஆசைக்காவோ நண்பர்கள் பொழுதுபோக்குக்காக அறிவுறுத்தலின் பேர்லையோ அப்பா செஞ்ச தவறை வந்து பிள்ளை நீ செஞ்சிடாதம்மா அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு ரெண்டு பையன் மாதிரின்னு சொல்லுது ஆனால் அதே மாதிரி என்னுடைய நண்பர்கள்ட்டையும் நண்பர்கள் பிள்ளைகள்ட்டையும் அதான் சொல்லுது மதுவை நான் எப்படி முத போய் தொட்டு பார்த்தனோ காலப்போக்கில் அது எங்கேயும் பிடிச்சி வச்சுட்டு விடல அதுக்கு பிறகு தான் என்னுடைய ஒய்ஃபு பாதம் மூலமா கார்மெண்ட் ஸ்கூலில் வந்து சேர்த்து ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருந்தேன் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கும் பட்சம் எல்லாம் நான் இந்த மாதிரி தான் இருக்க மாட்டேன் அறுபத்தி ஆறு கிலோவுக்கு வந்துட்டேன் இன்னைக்கு நூற்றி அஞ்சு கிலோ இருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா குடிய விட்டேன் நல்ல ஆன்மீகத்தோட டெய்லி கோயிலுக்கு சர்ச்சுக்கு போகிறேன் சொந்த பந்தங்களில் உள்ள ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறேன் ஒரு காலகட்டத்தில் தொழிலில் இழந்து கோடிக்கணக்கான பணத்தை இழந்து ஒன்றும் இல்லாமல் பேங்க் மேனேஜர் வந்தால் கூட ட்ரிங்க் அடித்தா தான் நம்ம பதிவு சொல்லக்கூடிய மேனேஜர் இருந்தால் அப்படின்னா மேனேஜர் வரக்கூடிய டைமில் ட்ரிங்க் எடுத்துடும் 
मरेतल मनवीम சொல்ல விஷயங்களை சொல்றதுமே ஏத்து கொள்ளுது அந்த ஏத்து கொள்ளுதல்னால நக்கி ட்ரிங்க நிப்பாட்டி நல்லதொரு வாழ்க்கை வாழ்றே இந்த வாழ்க்கையில இருந்த இறைவனுக்கு ஒரு எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் அவருடைய வாழ்க்கை வளர்ச்சி ஒவ்வொரு பயிற்சியிலிருந்து அங்கிருந்து ஒரு பணப்பொடியிலிருந்து நம்ம அந்த பயிலில வந்து வந்திருக்காங்க பாராட்டுது அப்ப இதிலிருந்து நமக்கு என்ன பிள்ளைகளுக்கு கடைசி கேட்டு வருது அப்போ ஒரு தடவை அப்படி சொல்லி போய் போய் பார்க்கலாமா उपाटी <laughs> Thank <laughs> you. 